Всем здорово! В данном видео хочу поговорить про сериал «Реальные пацаны». Но перед тем, как мы начнем, не забываем подписаться на канал и бахнуть в колокол. Ну что ж, друзья, сегодня сериал «Реальные пацаны», который стартовал в 2010 году. И вы знаете, друзья, судя по всему, готовится еще 14 сезон. Похоже, режиссер не собирается останавливаться. Скорее всего, нужно было заканчивать последний сезон, когда они были в Москве. Ну а также для многих актеров эти роли стали единственными. Итак, давайте же узнаем их реальные имена и какие они были тогда в 2010 году и какие они сейчас в 2023 году ну что погнали ну чё, народ, погнали на... вовать вовать пошел отсюда встал тут мысли путает дорогой николай мы рады тебя видеть в нашем участке то есть на свободе и в честь этого мы хотим подарить тебе этот подарок. Начнем с дотошного участкового Игоря Сергеевича. Номер один Игорь Азнобихин. В 2010 году ему был 31 год. Вы знаете, Игорь ведь действительно работал в милиции всего пару лет. А вот в реальные пацаны его пригласила режиссер. Именно этот сериал самый лучший у него в кинокарьере. Ну а также неплохой кинопроект Наследники и самозванцы 2022 года. На 2023 год продолжает сниматься. Сейчас Игорю 44 года. А ты ведь правда не проститутка? Я ж тебе сказала, я в кинотеатре работаю. Вообще какая тебе разница, я опаздываю. А помнишь, мы вчера договаривались в кино вместе сходить? Сходим? Ты сам как думаешь? Может тогда завтра. Ну а здесь добряк и помощник участкового номер два Алексей Базанов. В 2010 году ему было 25 лет. Многие годы был участником КВН. Еще писал сценарий для первенских команд в КВН. Актер снимается исключительно в сериалах. Хотелось бы отметить его сериал ИП Пирогова, где он исполнил также роль участкового. На 2023 год актеру 38 лет. Не, ну, ну я не могу под эту музыку. Музыка, она же должна любовь выражать, чувства какие, чтобы душа радовалась. А под эту музыку у меня душа ругаться хочет. Запоминающий добрый актер, который появился почти в каждой серии. Номер три – Армен Бежанян. В 2010 году ему было 48 лет. В этом сериале можно сказать, что актер исполнил роль самого себя. Поэтому ему пришел такой успех. У Армена всего два кинопроекта. На 2023 год актеру 61 год. Что, денег ведь стоит? Ну что, конечно, денег стоит. Ты опять за свое принялся? Что? Свинота! Куда в пасть суешь? Хочешь вместе с ним в тюрягу за свое участие? Украбить меня сговорились! Марина, мать Коли и ее знаменитые фразы. Номер 4. Марина Федункив. В 2010 году ей было 39 лет. Как и многие актеры, она начинала с КВН. Также принимала участие в Даешь молодежь и Comedy Woman. Скорее всего, этот сериал был самый успешный ее в кинокарьере. И, пожалуй, стоит отметить неплохой с ней сериал Кафе Куба 2023 года. Сейчас актрисе 52 года. Пана, что за дерьмо? У вас студенты то вообще бесстрашные учатся, что ли? Пана покупают ведер. А парковаться-то не надо учиться, что ли? А? Чья трахома? Сергей Иванович, отец Леры, номер 5, Сергей Ершов. В 2010 году ему было 43 года. Участвовал в команде «Уральские пельмени» со дня основания проекта. В основном Сергей принимает участие в сериалах. Сейчас актеру 56 лет. Она пробовалась папиной вискаря, теперь ей за руль вообще нельзя. Че, отвезти ее? Да нет, я сама. Ты помоги спустить и усадить машину. Ну а здесь, наверное, самая популярная актриса, она же Лера, номер 6, Зоя Бербер. В 2010 году ей было 23 года. В этом же сериале она познакомилась с Александром Синегузовым. Ну а далее, в 2015 году родила для него дочь. После, уже в 2020 году, стало известно, что пара рассталась. Ее популярные сериалы «Триггер», а также проект «Анна Николаевна» 2020 года. На 2023 год также продолжает сниматься. Сейчас актрисе 30 6 лет. Привет. Привет. Че, кому звонишь? Да так никому. А ты че пришла, что-то случилось? 
Да ничего не случилось. А что я должна приходить только, когда что-то случилось? Еще одна главная актриса Маша. Номер 7. Мария Скорницкая. В 2010 году ей было 29 лет. Реальные пацаны стали для нее дебютом. Мария больше предпочитает отдавать времени театру. На ее популярные кинопроекты «Желтый глаз тигра», «Бедные люди» и другие. Ну а в 2020 году она и вовсе прекратила сниматься. Сейчас актрисе 42 года. Ты себя в зеркало видел сами, если чё, а? Дрищуган! Чё? Чё, чё, нечего сказать? На, вот! И жри свои чебуреки сам! Подруга Марии, которая в каком-то сезоне станет мэром, но это не точно. Это не точно. Номер 8. Валентина Мазунина. В 2010 году ей было 22 года. В дальнейшем у актрисы карьера пойдет в гору. Ее популярные кинопроекты, такие как «Старые шишки» 2021 года, «Капельник» и многие другие. На 2023 год Валентине 35 лет. Че ты, проехали? Нормально. Как-нибудь заработаем. Да-да, я вот себе возьму Porsche Cayenne, буду на нем телочек цеплять. Но и вот он он, Вован, самый добрый и счастливый. Номер 9. Владимир Селиванов. В 2010 году ему было 25 лет. Ну а также в этом сериале исполнил вокал и писал музыку. До этого сериала появлялся в Comedy Club. Актер также активно ведет свой тикток. Его еще один популярный сериал «Бедные люди». Сейчас также продолжает сниматься. На 2023 год актеру 38 лет. Это, смотри, аккуратнее вези, понял? Если что, я твой номер записал. Дай бог, что случится, я найду тебя и размотаю. Ну, Лер, по пока. Ты не обижаешься? Да нет. Точно? Да не, не, все нормально. А вот и Колямба. Колясик длинный, как его только не называли в сериале. Номер 10. Николай Наумов. В 2010 году ему было 28 лет. Также до проекта играл в КВН. Частенько у Коли были второстепенные роли. Плюсом выпустил приложение в 2018 году. Автокласс. Еще создал авторский бренд спортивной одежды. Название его Реал Колян. Как и многие актеры, он предпочитает сниматься исключительно в сериалах. Сейчас Николай счастлив в браке. Жена ему подарила троих детей. На 2023 год Николая на Умову 41 год. Короче, сегодня мы с Вованом идем в общагу медучилища. Будем там это, медсестер практиковать. Друг Коли и любимчик девочек Номер 11 Антон Богданов В 2010 году ему было 26 лет А здесь, наверное, самое интересное Актер был 8 лет в браке с Полиной С ней он познакомился в студенческие годы Далее, в 2010 году родился у него сын Но в 2014 году пошли слухи, что якобы жена ему изменяет С его другом из реальных пацанов Станиславом Тляшевым Ну и итог здесь очень печальный Она его бросила и ушла к Стасу Вот это поворот Вот это поворот в отличие от многих своих коллег по сериалу, у актера кинокарьера пошла в гору. На 2023 год Антону 38 лет. Спрашиваешь, ты же там был. Понимаешь, Коль, ты там даже вот дальше в фейс-контроле не пройдешь вот в таком вот виде. Че не так-то? Ну просто в таких местах существует определенный ну, дресс-код. И вот он, он, Эдик, который много чего боялся в сериале. Номер 12. Станислав Кляшев. В 2010 году ему было 25 лет. Актер написал сценарий к сериалам 80-е 2011 года и адаптация. Ну а кинокарьера у актера как-то не так уж и пошла вверх. Всего у него 11 киноработ по поводу его семейного брака. Сейчас актер живет с Полиной и воспитывает дочь. На 2023 год актеру 37 лет. Ну вот и все, друзья. Напишите в комментариях, кто был ваш любимый персонаж в сериале. Ну что ж, друзья, и на этом я завершаю свое видео. Оставляйте лайки, также ваши комменты. Не забываем подписаться на канал и сделать репост данного видео. Всем пока, друзья.